Esse vídeo ele foi feito realmente com o intuito de explicar os direitos e deveres de cada um e também tirar mais essa dúvida da galera aí quanto a nível técnico e nível superior, tá bom? E como o nosso canal é sobre elétrica e que por sinal é o maior canal de elétrica da América Latina, iremos focar apenas no engenheiro eletricista e no técnico em eletrotécnica para filtrar um pouquinho mais. Turma, primeiro nós precisamos saber qual é o limite de competência de cada profissional, seja um engenheiro, seja um técnico. E para isso nós fomos logicamente consultar os respectivos conselhos de classe. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA para os engenheiros, que é o CONFEA CREA, mais ou menos assim, e o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, para os técnicos que foi criado recentemente. Primeiro, a Resolução 74, de 5 de 7 de 2019, em seu artigo 1 cita as cinco prerrogativas de atuação para os técnicos em eletrotécnico. São elas, conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade, 2, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltadas para sua especialidade, 3, orientar, coordenar a execução do serviço de manutenção de equipamentos elétricos e instalações elétricas, 4. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados da área elétrica. E 5. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. Tá? Esse último item, então, tem como limite de demanda uma carga de 800 KVA, conforme o quinto artigo desta mesma resolução para os técnicos. Tá? Agora falando dos engenheiros. Já o artigo 8º da resolução 1010 com fé a CREA cita as 18 prerrogativas de atuação como engenheiro eletricista. Bom, como são muitas, eu vou apenas citar algumas que a gente destacou. Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação. Ok, ok, falamos um pouco mais um juridiquês até agora, porque a gente só foi lá e pegou as informações, só que lógico que eu vou resumir para vocês e vou responder o que, que um engenheiro faz que um técnico não pode fazer, que é o que está no título, que é isso que a gente tem que falar, né? O engenheiro, gente, de uma forma geral, ele é um profissional que aplica o conhecimento que possui para desenvolver soluções para resolver problemas técnicos. E basicamente na faculdade de engenharia nós desenvolvemos muito mais a capacidade intelectual do que a capacidade prática de executar alguma coisa em si. E o intuito disso é simplesmente buscar soluções pautadas no conhecimento técnico e mais científico. Por isso é comum a gente ver mais engenheiros em cargos aí de gestão, sempre mais focados no planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras, do que na execução de um projeto em si, né, com a mão na massa, tá bom? Não é demérito, é simplesmente uma atribuição. Já o técnico, também de uma forma geral, ele conhece, ele domina as ferramentas que vão lhe permitir executar diversas tarefas, né? No curso técnico, nós desenvolvemos muito mais a leitura, a interpretação de projetos, focado sempre na execução prática daquilo ali, mais com a mão na massa, do que na elaboração desses projetos em si. A gente não treina tanto elaborar projetos assim, treina mais em executar. Logicamente, gente, eu não estou dizendo que no curso técnico você não aprende a elaborar projetos, o que eu posso afirmar é que todo o foco do curso está mais voltado para a execução desses projetos, dessas atividades. Ele está mais voltado para a prática do que a teoria como é na engenharia. E aqui para nós eu vejo muitos técnicos também elaborando e executando projetos. E isso é super legal e, na minha opinião, é super válido. A principal diferença mesmo é na limitação na demanda de 800 KVA que tem para os técnicos que eu falei lá atrás no, no início do vídeo. O engenheiro eletricista ele não tem essa limitação. É ilimitado os projetos que ele pode atuar, que ele pode projetar e por aí vai, não tem limitação de demanda, tá bom? Basicamente, essa é a diferença do engenheiro, tá? E uma coisa que faz bastante diferença é também o tempo de formação. Um curso de graduação em engenharia, ele dura em média cinco anos. Um curso técnico em eletrotécnica, ele leva em média dois anos, né? Dois anos e meio, dependendo da instituição. Talvez isso faz até mais rápido. Nossa, André, então, pelo que você tá falando, compensa mais ser técnico do que ser engenheiro? Bom, isso vai depender de você. Tá? O que, que você quer para a sua vida? Se você quer ser técnico, estuda, aprenda e executa aí as tarefas com gosto, com paixão pela área. Se você escolher ser engenheiro, fazer engenharia, recomendo fazer a mesma coisa. Aprenda a pensar daquele jeito que a faculdade te faz pensar, tá bom? Há pouco tempo também eu fiz uma live para alguns alunos né, de um curso de engenharia e eu citei a seguinte frase, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Bom, claro que muita gente né, me perguntou sobre essa questão de fazer o que gosta ou não. Minha resposta é ela é uma resposta meio pronta.
pronto, é um clichê. Eu não comecei na área pensando, estou fazendo o que gosto. Mas uma coisa é certa, eu só comecei a desenvolver mais na área elétrica depois que eu passei a gostar do que eu faço. Tá? É simples assim. Se você pensar desse jeito também, eu acho que você não vai ter muito erro, não vai ter muito obstáculo na, na sua carreira, não. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engenharal, tem um certificado nosso, clica aqui ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engenharal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engenharal.com.br o Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerral.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.